வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் அகேன் என்னடா திடீர்னு தீ மிதிப்பு இப்படிலாம் பேசுகிறாரு தலைப்பில் ரொம்ப பக்தி முத்தி போயிடுச்சோன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஸோ நம்ம தமிழர்கள் அப்படிங்கிறதுல பெருமைப்படுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம முன்னாடியே பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம தமிழன் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே பெருமைப்படாமல் எதற்காக இந்த தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு இனம் இன்னைக்கும் உலகத்தில் மற்ற இனங்கள்லேருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அறிவியல் பேக்கப்ஸும் அறிவியல் மூலக்கூறுகளையும் அனலைஸ் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதில் ஒரு வீடியோ தான் இது சரி தீ மிதிப்பு அப்படின்னா என்ன எப்போது இந்த ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு மாரியம்மனுக்கு தீ மிதிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஊரில் ரொம்பவே காமனான ஒரு கலாச்சாரமாக இருக்குது ஸோ இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய புக்ஸ் நிறைய கூகுள் ஸ்காலர் ரிலேட்டடான நிறைய வெப்சைட்ஸ் பார்க்க வேண்டிய வந்தது இன்றைக்கி இந்த குளோபல் ஃபயர் வாக்கிங் அப்படிங்கிறது உலகம் ஃபுல்லாக மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ப முடியுதா எனக்கும் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம ஊர் தீமிதிப்புக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ இதை பற்றி நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தீ மிதிக்கிறது நம்ம ஆடி மாதத்தில் அதிகமாக மாரியம்மன் அம்மன் கோவிலுக்கு தீ மிதிக்கிறது அப்படிங்கிற பழக்கம் நம்ம ஊரில் இருக்குது ஸோ மூட நம்பிக்கைகளுக்கு நானும் எதிரானவன் தான் ஸோ இதை உடனே இதை பார்க்குறவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ரிலீஜனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க இந்த தீ மிதிப்புக்கு பின்னால் ஏன் வந்திருக்கலாம் திராவிட வரலாறு தமிழர் வரலாறு பழந்தமிழ் வரலாறு இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்குற பல புக்ஸ் பல சோர்சஸ்லேருந்து பார்த்து தான் இந்த விஷயத்த நான் எடுத்தேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் பாரிசாலன் அவருடைய வீடியோஸ்லையும் அவர் இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருக்காரு ஸோ அவரும் இதை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணியிருக்காரு தீமிதி அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு நெருப்பு கங்கு இருக்கும் அந்த கங்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து மீட்டருக்கோ பதினஞ்சு மீட்டருக்கோ போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஒரு தீ சட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த நெருப்பில் நடக்கும்போது நமக்கு வந்து காலில் நம்ம அந்த தீ கங்க தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது மதம் சார்ந்த ஒரு அரு ஒரு ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கையாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எப்போவுமே நம்ம ஆன்மீகத்தையும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் தனித்து வச்சுருவோம் இது ஏன் எதுக்காக இது ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எதுக்காக கொண்டு வரணும் சாமிக்கு வந்து காவடி எடுக்கிறது பால் குடம் எடுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து எதுக்காக வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த தீமிதிப்பை பார்த்துட்டு அப்புறம் அதை பற்றி பேசுவோம் அதை பற்றி அது ஒரு ஆன்சிலரி விஷயமா வச்சு அதை பற்றி பேசுவோம் தீமிதிக்கிறதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலத்தில் எல்லாமே மக்கள் வந்து காடுகளில் தான் வாழ்ந்திருக்காங்க ரொம்பவே பழந்தமிழ் பழ பழங் கற்காலத்தில் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறமா மனித நாகரிகம் தோன்றதுக்கும் கற்காலத்துக்கும் இடைப்பட்ட நாட்கள்ல சொல்றேன் ஸோ ரொம்பவே அடர்ந்த வனப்பகுதியில வாழ்ந்த மக்கள் மருத நிலமா அதை மாத்துறாங்க மருத நிலம்னா என்ன நம்ம தமிழ்ல மருதம் அப்படின்னா என்ன வயலும் வயல் சார்ந்த இடங்களும் மருதம்னு சொல்றோம் கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் நெய்தல்னு சொல்றோம் டெசர்ட் மணலும் மணல் சார்ந்த இடங்களும் பாலைன்னு சொல்றோம் மலை மலையும் மலை சார்ந்த இடங்களும் குறிஞ்சின்னு சொல்கிறோம் இப்படி நம்ம திணைகளாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்திலும் சரி நம்ம நாட்டு ஜியாகிரஃபியும் சரி நம்மளுடைய டோப்போகிராஃபியும் சரி இப்படி பிரித்து வச்சுருக்கோம் அப்படி பார்க்கும்போது மக்கள் இந்த ஊர் அப்படிங்கிறது அந்த காடுகளில் தெரிஞ்ச மனுஷன் சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியாக நாகரிகம் அடையும் போது ஊர் அப்படிங்கிறது எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது விவசாயம் அப்படிங்கிறது வரும்போது தான் ஊர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது அந்த ஊர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு காடுகளை அழித்து நெல்லை விளைவிக்கிற ஒரு வயல்வெளியாக உருவாக்குறதுக்கு இவங்க காடுகளுக்கு தீ வைக்கிறாங்க அந்த தீ வைக்கிற தீயெலாம் அணைஞ்ச அப்புறமா அணைச்ச அப்புறமா அதனுடைய கங்குகள் அது மேலே நடந்து போய் தான் அவங்க வந்து விவசாய நிலங்களை உருவாக்குறாங்க மக்கள் வசிப்பிடங்களை உருவாக்குறாங்க மக்கள் வாழ தகுதியான இடங்களையும் புழக்கத்துக்கு தேவையான கடைகளையும் கமர்ஷியல் வெஞ்சர்ஸையும் தொடங்குறாங்க ஸோ இதனை நிற இதை வந்து நினைவு கூறும் விதமாக தான் இதை மறக்காமல் தான் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் மாரியம்மன் அப்படிங்கிறது மருத நிலத்துக்கு மட்டுமே உரிய ஒரு கடவுள் ரொம்ப மலைப்பாங்கான இடத்துல எங்கேயும் எங்கேயும் நீங்கள் வந்து அம்மன் கோவிலை பார்க்க முடியாது விவசாயம் வயல் சார்ந்த ஊர்கள் விவசாயத்துக்கு பிரதி பிரதான மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஊர்களில் தான் அதிகமாக அம்மன் அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து மத வழிபாடுங்கிறத தாண்டி இதுக்கு பின்னால் சயின்டிஃபிக்காக இவங்க சொல்கிற ரீசன் மத வழிபாடுன்னு பார்க்கும்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எப்படி காட்டை அழித்து
ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நினைவு கூறுறோம் அப்படிங்கிறது தான் தீ மிதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் ட்ரெண்டி உலகத்தில் இன்றைக்கும் பல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இந்த ஃபயர் வாக்கிங் நீங்கள் நான் சொல்கிறது நம்பணும்னு இல்லை கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஃபயர் வாக்கிங் டாட் காம் அப்படின்னு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு நம்மளுடைய ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஃபயரை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பாடி இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ் அக்கு ப்ரெஷர் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இது ஒரு வைத்திய முறை அக்கு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஒரு வைத்திய முறை சீன வைத்திய முறை சைனீஸ் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாடியில் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் சில சில நீடில்ஸ் வச்சுட்டா எந்த விதமான வியாதியையும் வலியையும் போக்கிடலாம் அப்படிங்கிறது அந்த மருத்துவ முறையினுடைய ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸில் ஃபயர் வாக்கிங் இன்றைக்கும் மேலை நாடுகளில் மேலை நாடுகள் நம்ம சொல்கிறது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்லேயும் ஃபயர் வாக்கிங் அப்படிங்கிறது பல கலாச்சாரத்தில் இருக்குது அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் நிர்வாக திறன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சிறந்த சிமுலேட்டிவ் ட்ரைனிங்காக இந்த ஃபயர் வாக்கிங் இருக்குது சிமுலேஷனாக என்னது இப்போது விண்வெளிக்கு போகக்கூடிய வீரர்கள் இங்கே தரையிலேயே பூமியிலேயே விண்வெளி என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குமோ அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் மேலே போகிறாங்க இப்போ நிலவுக்கு ஒரு ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் இங்கேயே இஸ்ரோவில் தரப்படுது நாசாவில் தரப்படுது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சிமுலேஷன் தான் இந்த ஃபயர் வாக்கிங் ஸோ இதை வந்து பாரிசாலன் வீடியோஸ்லாம் நான் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நானும் கூகுள் பண்ணி சில விஷயங்கள் திரட்டி தான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ ஃபயர் வாக்கிங் டாட் காம் நீங்களும் போய் பாருங்கள் ஏன் இதை வந்து ஒரு கல்ச்சர் ரிலீஜன் மொழி இனம் சார்ந்த ஒரு விஷயமாக பார்க்காம இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸு அதாவது கல்டிவேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறத மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும் அதை நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை நம்ம மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் ஒரு நினைவை ஒரு நினைவேந்தல் இல்லை ஒரு நினைவு கூறுற ஒரு நிகழ்வாக தான் இந்த தீமிதிக்கிறதுங்கிறது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நாளடைவில் அதை வந்து சொல்லாமல் அது ஒரு கலாச்சாரமாக மட்டுமே இது ஒரு பண்பாடாக மட்டுமே இது எங்கள் ஊரோட நம்பிக்கை இது எங்கள் இந்த கோயிலோட நம்பிக்கை இந்த மக்களோட நம்பிக்கை அப்படின்னு மட்டுமே பரப்புனதால் நாம் அது ஒரு நகைப்புக்குற நபை நகைப்புக்குரிய ஒரு பொருளாக கேலிக்குரிய ஒரு பொருள் கேலின்னு சொல்கிறதால கோச்சிக்க வேண்டாம் என்ன சொல்கிறேன்னா அம்மனுக்கு குழு ஊற்றுறது தீ மிதிக்கிறதுங்கிறது என்னமோ என்னமோ ஒரு முட்டாள்தரமான நம்பிக்கை மாதிரி கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு பின்னாடி அவங்களுடைய காடுகள் அழித்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸாக மருது நிலமாக மாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த நிகழ்வை நினைவு கூற ஒரு விஷயம்தான் இந்த தீமிதிப்பு இன்றைக்கி இந்த தீமிதிப்பை பல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு ஆமாம் நம்மளுடைய மன வலிமையை நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டை இந்த தீமிதிப்பு போன்ற நிகழ்வுகள் நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிதமான சூட்டை ஒரு மிதமான ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் ஃபயர் வாக்கிங் அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ராக்டிஸாக ஏற்படுத்தி அதை ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினாமினாவே மாற்றி இன்னைக்கு நெட்லேயும் அப்லோட் பண்ணி உலகம் ஃபுல்லாக அதை பரப்பிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊர்லேருந்து போன விஷயம் இப்போது இங்கேருந்து போன மஞ்சளுக்கு வெள்ளக்காரங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் ஒயிட் பீப்புள் வந்து பேட்டன் வாங்கின கதை தான் இதுவும் இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகத்துடைய மற்ற பகுதிகளில் மக்கள் ஆடை உடுத்த அளவுக்கு கூட நாகரீகப்படாத சமுதாயத்தில் இருந்தப்போ நாம் இங்கே தீ தீ மிதிச்சிருக்கோம் நாம் இங்கே வந்து சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியாக நாகரீகத்தின் உச்சத்தில் இருந்திருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி இதை வந்து நாம் வந்து கேலி கூத்தாக பார்க்குறோம் நாம் வந்து நகைப்புக்குரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்குறோம் அவங்க வந்து இதனுடைய இப்போ இந்த யோகா இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இங்கே இதை பார்த்துட்டு வெளியே போய் அதை வந்து பரப்புகிறவங்க வந்து வெளிநாட்டுக்காரவங்களாக தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கள தாழ்த்தி நம்ம உயர்த்தியும் பேசலை தமிழ் 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 நம்ம மேர்லி சொல்லிட்டுருக்கிறத விட ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் இப்போ இந்த தீமிதிப்புன்னு மட்டும் கிடையாது காவடி எடுக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது காவடி எடுக்கிறதுங்கிறது முருகனுக்கு மட்டுமே உகந்த ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது முருகன் அப்படிங்கிறவர் கடவுளுங்கிறத தாண்டி அவர் தான் தமிழர்களுக்கு எல்லாருக்கும் முன்னோர் அவர் தமிழ் மண்ணை ஆண்ட ஒரு மன்னர் அப்படிங்கிற ஒரு மித்தாலஜியும் இருக்குது இதுக்கு சான்றுகள் இல்லைனாலும் யோசித்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பொருந்தி போகிற விஷயங்கள் இருக்குது அவர் வந்து மன்னராக இருந்ததுனால அவருடைய படைகளை அவர் போருக்கு தயார்படுத்தின ஒரு யுக்தி தான் இந்த காவடி எடுக்கிறது ஒரு உடல் வலிமை பெற வைக்கிறதுக்கும் மனோதிடம் பெற வைக்கிறதுக்கும் காவடி எடுக்கிறது நாக்களை அழகு கூத்துறது இப்போ ஒரு போர்
தேவையில்லாதப்போ கடவுளையே நம்ம மறந்துடும் அப்படி தானே கடவுள் நம்பிக்கையே நம்மள பாதி பேருக்கு இருக்கு பாதி பேருக்கு இல்லை நான் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் ஸோ நான் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப அப்படி பயங்கர லைட்டாக திங்க் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் இல்லை நான் என்னையும் சேர்த்து என்னையும் ஒரு பப்ளிக்காக தான் யோசிச்சு தான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயம் இங்கே ஷேர் பண்ணிடணும்னு நான் நினச்சது காரணம் நம்ம பல விஷயங்களில் தமிழராக இருக்கிறதுக்கு பெருமைப்படுறோம் அதில் இதுவும் ஒன்று அப்படிங்கிறது தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்கு தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி சிமிலர் வீடியோஸ் வேணும்னா கிருஷ்ணராஜ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கூக